అండి ఇప్పుడు మీకు రిగ్గింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నేర్పిస్తాను రిగ్గింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో టూ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి థర్డ్ పార్టీ ప్రొసీజర్ అండ్ అనదర్ అరామ్కో ప్రొసీజర్ అరామ్కో యాక్చువల్లీ సౌదీ అరబ్లో యూస్ చేస్తారండి థర్డ్ పార్టీ ప్లస్ అరామ్కో ఓకే ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ ప్రొసీజర్లో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి టూ మెథడ్స్ అంటే టూ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్లింగ్స్ అంటే డబల్ స్లింగ్ ఇది హుక్ క్రేన్ హుక్ ఇక్కడ నుంచి స్లింగ్ వన్ టూ డబల్ స్లింగ్ అండ్ త్రిబుల్ స్లింగ్ అండ్ ఫోర్ స్లింగ్స్ ఫోర్ స్లింగ్స్ అండి దీంట్లో త్రీ స్లింగ్స్ అండ్ ఫోర్ స్లింగ్స్ ఒకటే ప్రొసీజర్ టూ స్లింగ్స్లో కూడా స్లేమ్ సేమ్ ప్రొసీజరే కానీ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ టూ స్లింగ్స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ టూ స్లింగ్స్ ది నేర్పిస్తానండి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు టూ స్లింగ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లోడ్ టెన్ టన్స్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ త్రీ మీటర్స్ అనుకోండి త్రీ మీటర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి స్లింగ్ హైట్ ఏంటంటే కావాలి స్లింగ్ లెంత్ స్లింగ్ డయా స్లింగ్ డయా స్లింగ్ యాంగిల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్లింగ్ యాంగిల్ స్లింగ్ యాంగిల్ మనకి ఏ లోడ్ అయినా లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ త్రీ యాంగిల్సే యూస్ చేస్తారండి ఒకటి నైంటీ డిగ్రీస్ ఒకటి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంకోటి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంకోటి థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ త్రింగ్స్ ఈ త్రీ స్లింగ్ యాంగిల్స్ యూస్ చేస్తారండి ఎక్కడైనా ఎందుకంటే టూ స్లింగ్స్లో ఈ స్లింగ్ యాంగిల్ ఉండాలి డెఫినెట్ ఈ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే సింపుల్ చూపెడతాను డ్రాయింగ్ ఇది ఇది ఈ యాంగిల్ అండి ఈ లోడ్కి వైర్కి ఉన్న మధ్యలో యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సేమ్ అలాగే అక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఈ యాంగిల్ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్టీ కంట పెరుగుదండి థర్టీ కంట తగ్గదు థర్టీ కంట తగ్ కింద అంటే థర్టీ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఆ డిగ్రీస్ పెట్టకూడదండి లాస్ట్ థర్టీ 
యాక్చువల్ గా థర్టీ కూడా ఎక్కువ యూస్ చేయరు కానీ కొన్ని క్రిటికల్ పొజిషన్స్ లో థర్టీ యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మనం సెడ్ కింద నేనైనా ఆపరేట్ చేసాం అనుకో ఏదైనా లోడ్ లిఫ్ట్ చేసే చేయాలనుకోండి అప్పుడు మాకు క్లియరెన్స్ ఎక్కువ ఉండదు ఎక్కువ ఉండకపోతే అప్పుడు మేము థర్టీ యూస్ చేస్తాం నార్మల్ అయితే ఎక్కువ సిక్స్టీలోనే ఆపరేట్ చేస్తారండి ఏ స్లి ఏ రిగ్గర్ అయినా సిక్స్టీలోనే యూస్ చేస్తారు స్లింగ్స్ ఓపెన్ కండిషన్స్ లో ఓకే ఇప్పుడు ఇదేంటండి హుక్ డిస్టెన్స్ అంటే మనం వైర్ రోప్ ది హుక్ ఇక్కడ తగిలిస్తాం వన్ టూ ఇది క్రేన్ హుక్ అండి ఇక్కడ టూ స్లింగ్స్ క్రేన్ హుక్కి అటాచ్ అవ్వ ఉంటుంది ఓకే ఇది లోడ్ హుక్స్ ఇది వైర్ రోప్స్ మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలి స్లింగ్ యాంగిల్ స్లింగ్ యాంగిల్ అయితే మీకు తెలిసిపోయింది ఎంత మినిమం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ వరకు అంటే సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఓకే నెక్స్ట్ స్లింగ్ లెంత్ దీని లెంత్ మాకు కావాలండి ఓకే ఇప్పుడు స్లింగ్ లెంత్ స్లింగ్ లెంత్లు అలా ఫ్లై అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు స్లింగ్ లెంత్ లో టూ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఫార్ములా బేస్ అనదర్ పర్సంటేజ్ బేస్ ఫార్ములా బేస్ అంటే ఫార్ములా బేస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు యాంగిల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యూస్ చేశారు అనుకోండి సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ లోడ్ లెంత్ ఆఫ్ లోడ్ అంటే ఈ లోడ్ త్రీ మీటర్స్ ఈ హుక్ నుంచి హుక్ వరకు ఓకే ఇప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంత స్లింగ్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి తీసుకున్నాం సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లెంత్ ఆఫ్ లోడ్ అంట ఇక్కడ నుంచి ఈ హుక్కి త్రీ మీటర్స్ అంటే సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ లోడ్ త్రీ మీటర్స్ మనకి ఎంత వచ్చింది క్యాలకులేషన్లో సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ లోడ్ ఎంత త్రీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇప్పుడు మీటర్స్ అలాగంటే ఇది త్రీ మీటర్స్ కదా ఈ లెంత్ మీటర్స్ ఈ ఇవి కూడా మీటర్స్లోనే వస్తుందండి ఓకే అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత మేము ఎంత తీసుకోవచ్చు త్రీ మీటర్స్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా త్రీ మీటర్స్ ఓకేనండి త్రీ మీటర్స్ ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే సేమ్ అలాగే స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ థర్టీ డిగ్రీస్ స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండి ఇది స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సేమ్ సైన్ థర్టీ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ లోడుక్ స్లింగ్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు స్లింగ్ లెంత్ అంటే సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ లోడుక్ అంటే త్రీ మీటర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ థర్టీ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ లోడు అంటే త్రీ మీటర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సేమ్ స్లింగ్ సేమ్ స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ 
लेंथ ऑफ लोड हुक साइन फोर्टी फाइव इंटू थ्री दैट इज इक्वल्स टू साइन फोर्टी फाइव इंटू थ्री दैट इज इक्वल्स टू टू पॉइंट वन टू मीटर्स ओके टू पॉइंट वन टू मीटर्स इधे अप्रॉक्सिमेट सिक्सटी डिग्री अप्रॉक्सिमेट थ्री मीटर्स इधे अप्रॉक्सिमेट टू मीटर्स लेंथ स्लिंग लेंथ इधे अप्रॉक्सिमेट सेम फोर्टी फाइव डिग्रीज़ लो थ्री मीटर्स लेंथ टू अंटे टू पॉइंट फाइव मीटर्स तीस कोण्डे लापो तो टू मीटर्स तीस कोण्डा अप्रॉक्सिमेट टू मीटर्स और अप्रॉक्सिमेट टू पॉइंट फाइव मीटर्स लेंथ गन एक्चुअल एंड अंडे इपु टू पॉइंट वन टू अच्छी नंडे दिन कंटा वन टू अंडे टू पॉइंट वन टू कंटा इक्वेटीज कॉल में में पुरु अंडे मानो टू पॉइंट फाइव गाने थ्री गाने इधी रिगिंग एंड अंडे पुरु सेफ्टी एंडे यंता रिगिंग मानो सेफ सेफ का लिप्चे इस तामो आधे मेन रिगिंग एक्चुअल का मेको सिंपल का चप्पल मार्केट प्लांट्स लोने यूज़ होता है प्लांट्स लोने यूज़ होता थी लोकल मार्केट्स लो एकड़ा यूज़ हो अंटे लोकल मार्केट अंटे लोकल जॉब सेकने नोचना अभी अंता पर्टिकुलर का चेक चेयर माटा प्लांट्स लोने ये रिगिंग कैलकुलेशंस यूज़ होता है यानि ओके ना ये ये स्लिंग स्लिंग प्रोसेस स्लिंग लेंथ प्रोस ओके ये मोड़ फॉर्मूला बेस ये पुरु नॉर्मल स्लिंग लेंथ विदाउट फॉर्मूला परसेंटेज मेथड परसेंट परसेंटेज मेथड अंटे आराम को प्रोजेक्शन इन तरह तक एक्सप्लेन जस्ट था मेरे को ओके परसेंटेज मेथड स्लिंग लेंथ इन परसेंटेज मेथड स्लिंग लेंथ इन परसेंटेज में तड़ो के ये पूरे सेम स्लिंग लेंथ इन सिक्सटी डिग्रीज स्लिंग लेंथ इन सिक्सटी डिग्रीज ये पूरे चौड़ान में सेम स्लिंग्स इधर लोड टेन टन्स इधे हुक माना डिग्री सीधे सिक्सटी एक कन्नूची हुक का डिस्टेंस थ्री मीटर्स ओके ये पुरु सिंपल अंडे परसेंटेज में तड़ अंडे इधे सिक्सटी मीटर सिक्सटी डिग्री स्थित कुंटे इधे यंता सिक्सटी डिग्री संटे सिक्सटी डिग्री स्थित कुंटे इधे यंता डिस्टेंस उन्टा थ्री मीटर्स उन्टा दो सेम इधर कोड़ा थ्री मीटर्स यंत्र कंटे सिक्सटी ऑल साइड्स आर इक्वल ट्रायंगल लो सिक्सटी डिग्री सोक्तोस थे इधर थ्री मीटर्स होना पड़ो इधर थ्री मीटर्स होना थे इधर थ्री मीटर्स होना थे सिंपल मार्टा थे आधो कुछ फॉर्मूला बेस फॉर एग्जांपल इधर सिक्सटी डिग्री स्थित करना इधर फाइव मीटर्स होना हम कोण्डे इधर फाइव मीटर्स होना थे इधर फाइव मीटर्स होना थे आदि सिंपल आह एप्पू मेरे एप्पू सिक्सटी डिग्री साना गाने ये हुक डिस्टेंस मेरे तीस कोण्टे ऑटोमेटिक गा मेरो रोप डिस्टेंस रोप लेंथ तीस एस कोड़ा में इधर थ्री मीटर्स साने ये हुक डिस्टेंस ये कड़ा हुक अटैच जस्तम ये कड़ा एक कड़ा हुक अटैच जस्तम ये डिस्टेंस थ्री मीटर्स हन्ना पड़ो � स्लिंग लेंथ 60 डिग्री सिंटू 3 अंडे 3 मीटर्स अपर 2.5 अंडे अप्रॉक्सिमेट 3 मीटर्स ओके सेम इकड़ा 3 मीटर्स सेम परसेंटेज प्रोजेक्ट स्लिंग लेंथ इन 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज इकड़े एंड अंडे ये हुक डिस्टेंस की 58 परसेंट ऑफ लोड
ఇప్పుడు చూడండి ఇది త్రీ మీటర్స్ ఉంది కదా త్రీ మీటర్స్ ఈ త్రీ మీటర్స్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత వచ్చింది వన్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ మీటర్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ టూ మీటర్స్ ఇక్కడ మనంత మనకి ఎంత వచ్చింది టూ మీటర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే టూ మీటర్స్ అంతేనా ఎప్పుడు పాయింట్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం టూ మీటర్స్ అని తీసేసుకోవాలండి మనకి బెల్ట్స్ ఎక్కువ రౌండ్ ఫిగర్స్లో వస్తాయంటే వన్ మీటర్ టూ మీటర్స్ త్రీ మీటర్స్ పాయింట్స్లో కూడా వస్తాయి కానీ ఎక్కువ యూస్ చేయరు అన్నమాట ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ కొనే బదులు త్రీ మీటర్స్ కొనేసుకుంటే బెటర్ కదా అలాగా ఏ కంపెనీస్లో అయినా మ్యాక్సిమమ్ ఇవి రౌండ్ ఫిగర్స్ లానే యూస్ చేస్తారు టూ మీటర్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ సెవెన్ మీటర్స్ ఎయిట్ మీటర్స్ అని పాయింట్స్లో రేర్గా తగులుతాయి కానీ అంత యూస్ చేయరు అన్నమాట అవి యూజ్ ఉన్నప్పుడు యూస్ చేసేసుకోవడం దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనండి ఇప్పుడు సేమ్ స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ స్లేమ్ త్రీ మీటర్స్ ఇంటూ సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ సేమ్ త్రీ మీటర్స్ ఇంటూ సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ టూ పాయింట్ వన్ త్రీ మీటర్స్ కదా టూ పాయింట్ వన్ త్రీ మీటర్స్ అంటే టూ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఆర్ త్రీ మీటర్స్ ఓకే సేమ్ ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేషన్లో చూడండి మీకు ఎంత వచ్చింది స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫార్ములా బేస్ ప్రకారం అయితే సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ త్రీ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే టూ పాయింట్ వన్ టూ మీటర్స్ ఇక్కడ స్లింగ్ లెంత్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇది పర్సెంటేజ్ ప్రకారంగా అయితే త్రీ మీటర్స్ ఇంటూ సెవెంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ పాయింట్ వన్ త్రీ మీటర్స్ టూ పాయింట్ వన్ త్రీ మీటర్స్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ త్రీ అంటే మీకు యాక్చువల్గా ఫార్ములా బేస్ అయినా పర్సెంటేజ్ బేస్ అయినా మీకు ప్రొసీజర్ సేమ్ అంటే సేమ్ లెంత్ వస్తుంది కానీ మీకు మీ మైండ్ ప్రకారం అండి ఏది మీకు సింపుల్గా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అనేది మీ బేస్ మీద ఉందన్నమాట అది ఎందుకంటే నేనైతే ఫార్ములా బేసే యూస్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే మా సైన్ సైన్ టీటా ఇంటూ లోడ్ ఆఫ్ సైన్ యాంగిల్ ఇంటూ లోడ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ లోడ్ హుక్ ఇది సింపుల్ అనమాట ఈ పర్సెంటేజ్ అనుకోండి నాకు గుర్తుండదు కావాలంటే మీకు గుర్తుంటే ఈ సింపుల్ అది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే ఎవరికైనా గుర్తుండిపోద్దండి ఎందుకంటే హుక్ డిస్టెన్స్ అంటే అది సేమ్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇది మీరు ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకుంటే ఫైవ్ మీటర్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ కానీ అది థర్టీ పర్సెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ అంటే నార్మల్గా ఎక్కువగా గుర్తుండదు గుర్తుంటే మంచిదే గుర్తుండదు అన్నమాట గుర్తులేనప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు సైన్ థర్టీ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ త్రీ మీటర్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది సేమ్ ఇది కూడా సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ మీటర్స్ ఓకేనండి ఇది ఇప్పుడు అయిపోయింది ఇది స్లింగ్ లెంత్ మీద అయిపోయిందండి స్లింగ్ లెంత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ది ఇది ఎంత వచ్చిందని మనకు త్రీ మీటర్స్ ఇది త్రీ మీటర్స్ అయితే ఇది త్రీ మీటర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి టూ మీటర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ థర్టీ డిగ్రీస్కి టూ మీటర్స్ ఓకేనండి ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా స్లింగ్ డయామీటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇది స్లింగ్ లెంత్ ఇది ప్రొసీజర్ మొత్తం స్లింగ్ లెంత్ది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ త్రీ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారంగానే యూస్ చేయాలండి దీనికంటే ఎక్కువ మనం యూస్ చేయకూడదు ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు సిక్స్ తక్కువ రాకూడదు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది స్ట్రైట్ వైర్ అండ్ అది నార్మల్గా లోడ్ ఎంత ఉందో అది తీసుకోవచ్చు మీరు 
ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు స్లింగ్ డయామీటర్స్ ఇన్ సేమ్ ఇదే టెన్ టన్ లోడ్ త్రీ మీటర్స్ హుక్ డిస్టెన్స్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి టోటల్ స్లింగ్ లెంత్ ప్రకారం దీంట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనండి ఇవి మొత్తం టూ స్లింగ్స్ ప్రొసీజర్ అండి ఓకేనా మొత్తం టూ స్లింగ్ ప్రొసీజర్ స్లింగ్ డయామీటర్ స్లింగ్ డయామీటర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం స్లింగ్ డయామీటర్లో స్లింగ్ లెంత్ యూజ్ చేసుకుందామండి స్లింగ్ లెంత్ ఓకేనా స్లింగ్ లెంత్ స్లింగ్ లెంత్ అంటే వైర్ రోప్ లెంత్ ఎంత యూ ఎంత పొడువు మేము యూజ్ చేసుకోవాలి లెంత్ దేనికంటారు అంటే పొడువుకి ఎంత పొడువు మాకు కావాలి ఓకేనండి స్లింగ్ డయామీటర్ స్లింగ్ లెంత్ స్లింగ్ లెంత్ స్లింగ్ డయామీటర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకేనండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫస్ట్ స్లింగ్ లెంత్ ఏ ప్రొసీజర్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సైన్ సిక్స్టీ ఇంటూ త్రీ మీటర్స్ సేమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి త్రీ మీటర్స్ మనం హుక్ తీసుకున్నాం కదా ఇదే దీనికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం త్రీ మీటర్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ త్రీ మీటర్స్ వచ్చేసిందండి ఓకేనా ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కాబట్టి త్రీ మీటర్స్ ఓకేనా పర్సెంటేజ్ ప్రకారం అయితే ఒకటి త్రీ మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది త్రీ మీ ఒకటి త్రీ మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది త్రీ మీటర్స్ వస్తుంది ఇది త్రీ మీటర్స్ వస్తుంది ఇది త్రీ మీటర్స్ వస్తుంది సింపుల్ ఓకే ఇది అయిపోయింది స్లింగ్ లెంత్ ఇప్పుడు స్లింగ్ డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఫస్ట్ ఎంత కావాలంటే స్లింగ్ హౌ మెనీ ఇప్పుడు ఎంత టన్ మనం స్లింగ్ హౌ మచ్ టన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అంటే ఎంత లోడ్ ఎంత లో ఎంత కెపాసిటీ స్లింగ్ మాకు కావాలి ఈ టెన్ టన్స్ లిఫ్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఓకేనా స్లింగ్ లోడ్ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలండి సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ అంటే ఈ టెన్ టన్స్ యూజ్ చేయడానికి ఎంత కెపాసిటీ ఆఫ్ వైర్ కావాలి మాకు స్మూత్గా లిఫ్ట్ చేయడానికి వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం వితౌట్ ఎనీ సేఫ్ వితౌట్ ఎనీ డేంజర్ ఓకే ఏ డేంజర్ లేకుండా ఎంత లిఫ్ట్ కావాలి దీంట్లో కూడా సిక్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయండి త్రీ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయండి సేమ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ సేమ్ ఈ ప్రొసీజర్ మటుకు సేమ్ అండి ఎక్కడైనా సేమ్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఇంటూ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లోడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఇంటు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఓకేనండి మనకి లోడ్ ఎంత టెన్ టన్స్ ఎంత మనం టెన్ టన్స్ టెన్ టన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా టెన్ టన్స్ మన లోడ్ టెన్ టన్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఈ మొత్తం సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఉండండి ఓకేనండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ లోడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ యాక్చువల్గా సిక్స్ రావాలి సిక్స్ వచ్చింది అంటే సిక్స్ టన్స్ అంటే మనం ఈచ్ వైర్ సిక్స్ టన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇది ఈచ్ వైర్ది ఒక్క వైర్ది ఈచ్ వైర్ ఈచ్ వైర్ రోప్ ఈచ్ వైర్ రోప్ సిక్స్ టన్స్ అంటే ఇది సిక్స్ టన్స్ ఇది సిక్స్ టన్స్ టోటల్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఎంత అయింది సిక్స్ టన్స్ ప్లస్ సిక్స్ టన్స్ ట్వెల్వ్ టన్స్ అంటే ట్వెల్వ్ టన్స్ 
యూజ్ చేస్తున్నాం టెన్ టన్స్ లిఫ్ట్ చేయడానికి అంటే టూ టన్స్ మాకు ఎగస్ట్రా ఉందన్నమాట సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో యూజ్ చేసే సిక్స్టీ డిగ్రీ అంటే మనం టూ టన్స్ ఎగస్ట్రా ఉంది అంటే మనం సేఫ్ లిఫ్టింగ్ చేయొచ్చు సేమ్ అలా ఇది ఈచ్ అంటే సిక్స్ టన్స్ ఇది ఇది సిక్స్ టన్స్ సిక్స్ టన్స్ ఈచ్ ఓకే ఇప్పుడు స్లింగ్ డయామీటర్ స్లింగ్ డయామీటర్ స్లింగ్ డయామీటర్ స్లింగ్ డయామీటర్కి ఫార్ములా ఏంటంటే సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ బై ఎయిట్ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ బై ఎయిట్ ఓకే సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఎంత సిక్స్ టన్స్ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడే కదా మనం కాలకులేట్ చేసుకుందాం సిక్స్ టన్స్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ డౌట్ వస్తుంది ఎయిట్ అనేది ఏంటి అని ఎయిట్ అనేది అది ఫార్ములా అండి ఇది కాన్స్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఇది సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ బై ఎయిట్ ఎనిమిది ఓకే రూట్ ఓవర్ ఆరు బై ఎనిమిది ఫస్ట్ రూట్ ఇది సిక్స్ ఎయిట్ ఎంత వచ్చిందండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ చూడండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ కదా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇది ఇంచెస్లో ఉందండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేది ఇంచెస్లో ఉంది దీనికి ఎంఎంలో మార్చుకోవాలి మేము మిల్లీమీటర్స్లో మార్చుకోవాలి ఆర్ సెంటీమీటర్స్లో మార్చుకున్నా బెటర్ యాక్చువల్గా అయితే ఎంఎంస్లోనే యూజ్ చేస్తారు మెట్రిక్ అంటే స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఏంటి అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఏంటి అంటే ఇంచెస్ నుంచి ఎంఎంకి మార్చడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే వన్ ఇంచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం వన్ ఇంచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం అలాంటప్పుడు ఇది ఇంచెస్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఎంఎంలో మార్చుకోవాలంటే ఇది ఇంటూ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్కి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే వచ్చింది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎంఎం అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ టూ ఎంఎం డయామీటర్స్ వైర్ రోప్ మనం యూజ్ చేస్తాం డయామీటర్ వైర్ రోప్ యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందండి ట్వంటీ టూ ఎంఎం అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి ట్వంటీ టూ ఎంఎం డయామీటర్ వైర్ రోప్ యూజ్ చేస్తామండి అర్థమైందా సేమ్ అలాగే థర్టీ డిగ్రీస్ సేఫ్ వర్కింగ్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లోడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇది స్టాండర్డ్స్ అండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ అయితే ఇది ఇది కూడా స్టాండర్డ్ ఇది కూడా స్టాండర్డ్ ఇది మేము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే ఇది అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో నేను ఈజీగా మీకు చెప్పిడతాను ఓకేనండి సేమ్ టెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ టన్ థర్టీ డిగ్రీస్కి ఈచ్ వైర్ రూప్ సెవెన్ టన్ ఓకేనా సేమ్ స్లింగ్ డయామీటర్ స్లింగ్ డయా ఎస్డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ ఎస్డబ్ల్యూఎల్ అంట సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు చూడండి రూట్ ఓవర్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ ఇది ఇంచెస్లో ఉందండి దానికి జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ 
into 25.4 and 23.62 mm mm and 23.62 24 mm dia use just the same alagi 45 degrees safe working load into is equals to load low ed load into sorry anne idi idi 45 degrees idi 45 degrees idi okay same is 30 degrees 30 degrees load into 1 idi 60 degrees ki 0 0.6 45 degrees ki 0 0.7 Safe working load and the in the 0.1. Okay, and 30 degrees the same. Safe working load into 10 into 1 and 10 tons each wire. Sling dia this cost to safe working load by. 10 divided by 8 is equals to 10 divided by 8 root over 10 divided by 8 and 1.11 0 0.11 the inches then KMM lo calculate chase kunte 3 equals to 28.19 mm if 28.19 mm approximately 28 and diameter in this coach or 29 diameters or 29 diameters okay 1.19 and equal 28 diameters or 29 diameters okay you put me absorb absorb chaser and you put me choose era 60 degrees q chaser and apuru money mandaya 22 ton 22 mm much in the and load 6 tons and each where the vaka where the alaka 45 tons 45 degrees low use chaser and apuru vaka where the 7 tons vaka t Diameter and the cavalli uh, diameter and the uh, and the round cavalli maniki shape okay 24 mm dia alagi 30 degrees cochinapudu 10 tons and the e waka wire padi ton lundali 29 mm 30, 28 to 29 and 30 mm koda mirthis cocho 30 mm diameter undali e the endu kala gautunde endu kant endu kuperu gutundi for example miro nin on in chunaro Ninchoni Waka bucket low water pot corner and conde. Mir normal ga ila guna pro bucket low water chala ante miku uh, eku load and pitchado. Ade miru kudiga angle pencher and conde miku balam eku cavali plus chala stiff chale hand. Same ila koda, idikoda. Inca inca bucket low water pet con inca ether and con inca chala stiff cut chala balam mi cavali same alagi wire do rope than yenta angle perugutu diga yenta angle perugutu napuru wire rope diameter and edi perugutadi than tons coda perugutadi adam in the than ton coda perugutadi yenta angle perugunapuru alagad miku tons coda pergalandi lapote you put sixty degrees low yeku uh, balam tagaldu and the valle miku six tons capacity twenty two and wire diameter koda china de alaga thirty degree forty five degrees kelapu kudi pergin and the seven tons wakati capacity waka wire the seven tons and diameter twenty four mm and capacity pergin the diameter pergin the same alaga thirty degrees kochina pudu direct load prakarangaite ten tons and each ten tons waka load twenty tons and then kondi kada twenty tons diameter coda perupan. This is simple procedure. 
ఇది ఈ టేబుల్ మీకు పిక్చర్లో మేము నేను అటాచ్ చేస్తాను దీంట్లో ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకేనండి ఓకేనండి ఇదేనండి టూ స్లింగ్స్ మీకు ఇంకా త్రీ స్లింగ్ అండ్ ఫోర్ స్లింగ్ థర్డ్ పార్టీ మెథడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దెన్ ఆరామ్కో మెథడ్ ఓకే ఏదైనా కామెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్లో అడగండి థ్యాంక్ యూ